హాయ్ వ్యూస్ ముందుగా రతన్ టాటా దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయారు నేను మన రెండో ఛానల్ మహాభారతం ఎస్పి ఉంది కదా అందులో ఆది పర్వ సంబంధించి వీడియోస్ ఇస్తున్నప్పుడు భూమి నేను భారణ మొయలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు ఆ భూమి మీద ఉన్నటువంటి స్క్రాప్ని అంతా కూడా ఎండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్రహ్మ పైలోకాలు ఉన్నటువంటి దేవతలని అప్సరసలని యక్షులని గంధరులు వీళ్ళందరూ కూడా మీరు భూమి మీదకి రకరకాల అవతారాలలో వెళ్ళి ఎవరైతే సంహరించాలో వాళ్ళని సంహరించి మీరు చేయాల్సిన మంచి ఏదైతే ఉందో అది చేసేసి మరల పైన దేవలోకానికి రెండు అయ్యని చెప్పేసి అంటాడు ప్రజెంట్ ఆ ఎపిసోడ్స్లోనే ఉన్నాను ఆ సిరీస్లో రతన్ టాటా గారు ఇప్పుడు మరణించారని నేను నైట్ తెలియగానే ఒకసారి కళ్ళలో నీటి చెమ్మ వచ్చింది ఆ తర్వాత అబ్దుల్ కలాం గారు గుర్తొచ్చారు అబ్దుల్ కలాం గారు వచ్చారు అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు మనుషులు అంటే మానవత్వం అన్నట్టు చాటి చెప్పారు మతాలకు ఆదరాబాబని చెప్పారు మనం పుట్టిన పుట్టుకు కాదు చివరికి చనిపోయేటప్పుడు ఎలా చనిపోతున్నాం ఈ మధ్యలో ఏం సాధించాం అనేది అని నిరూపించారు అందుకే నాకు మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు మా తాతగారు ద బెస్ట్ అండ్ వాళ్ళు నాకు దేవుళ్ళు లెక్క బయట అన్నప్పుడు నాకు ఒక అబ్దుల్ కలాం ఒక రతన్ టాటా నేను నాకు అదే ఫీలింగ్ నైట్ కూడా అసలు నిద్ర లేదు మార్నింగ్ లేచారని ఫీల్ అయ్యాక మొత్తం ఆయన స్టడీ చేస్తూ కూర్చున్నా సో ఇప్పుడు వీడియో చేస్తున్నా బహుశా నేను చెప్పినటువంటి విధానం మీకు కొంతమంది నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు అండ్ ఫ్లోషన్గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ స్టార్టింగ్ నేను చెప్పే నుంచి మనసు నుంచి చెప్పాను ఒక జర్నలిస్ట్ కాదండి రతన్ టాటా గారిని అభిమానించే ప్రేమించే ఆయన భక్తుడిగా చెప్పాను ఇక రతన్ టాటా గారికి సంబంధించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను ఇన్స్పిరేషన్ ఫీల్ అయింది చెప్తాను ప్రేమ ప్రేమ అంటే లైఫ్లో ఒక్కళ్ళే ఒక అమ్మ ఒక నాన్న ఒక ప్రియురాలు ఆ ప్రియురాలే భార్య భార్య కాలేదంటే ప్రియురాలను గుండెల్లో ఉండిపోయింది పోనీ అంతకుమించి ప్రేమను పంచాన్ని తిది నీ దగ్గర ఉంటే దాన్ని ఒకళ్ళు చేసుకో తనకు పంచిన ప్రేమని మరలా నీ లైఫ్లో వచ్చేలా పంచలేకపోతే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవద్దు అదే రతన్ టాటా గారు చేశారు నేను చేశాను మరి అబ్దుల్ కలాం గారి విషయంలో ఎవరున్నారంటే నాకు ఐడియా లేదు ఈయన యుఎస్లో చదువుతున్నప్పుడు కార్నెల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టీచర్ చేస్తున్న మూమెంట్లోనే ఇష్టపడటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఐబిఎం కంపెనీలో ఆఫర్ వచ్చిన వాళ్ళ మామ జంషెడ్ జీ టీ మన జేఆర్డి టాటా జహంగీర్ రతన్ జీ టాటా జేఆర్డి టాటా అంటాం సో ఆయన మేనమామ అవుతారు ఇంకి వద్దు మన దానిలో చెద్దు కానీ అన్నారు ఈ లోపల అమ్మగారికి బాగాలేదంటే ఇండియా వచ్చారు పెళ్లి చూసుకొని రావాలనుకున్నారు లేదా ఇండియా వచ్చాక ఆమె వస్తే పెళ్లి చూసుకుందని చెప్పేసి అనుకున్నారు అదే సమయంలో ఇండో చైనా వార్ యుద్ధం భారత్ చైనాకు సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు దాన్ని అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భయపడ్డారు కష్టం దాన్ ఎలా అక్కడ ఆ అమ్మాయికి వేరే నుంచి పెళ్లి చేశారు ఇంకో రతన్ టాటా కూడా ఒకటే అనుకున్నారు ఈయన చిన్నప్పుడు పది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నన్ను విడిపోయారు అప్పుడు అమ్మ దగ్గర పెరిగాడు దెన్ లైఫ్ అంటే ఏంటో చూశాడు అమ్మ నన్న ప్రేమని ప్రాపర్ వాళ్ళు అందుకలేకపోయాడు చదువుతున్న మూమెంట్లో లైఫ్ ఏంటో అన్ని తెలుసుకున్న మూమెంట్లో చివరికి ప్రేమ ఆ తర్వాత పెళ్లిగా రాలేదు ఇంకా ఒకటే అనుకున్నాడు ఈ బంధాలు బంధుత్వాలు ఇవన్నీ కాదు భార్య పిల్లలు ఇవి కాదు సమాజం దేవాలయం సమాజంలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా నా వాళ్ళే నా బంధువులే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ద బెస్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నాడు వీధి కుక్కలంటే కూడా ఈయనకి ఎంత ఇష్టం తెలుసా మీకు జనరల్గా చారిటీ అన్నప్పుడు మనుషులకి అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈయన మనుషులని కాదండి ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ప్రాణికి బతికే హక్కు ఉంది అన్నట్టు చెట్లకు సంబంధించి అడవులకు సంబంధించి జంతువులకు సంబంధించి ఎన్నో వాటికి చారిటీ వీళ్ళు ద బెస్ట్ అని ఇచ్చినట్టు గొప్ప మానవతావాది మరలా చెప్పి కదా స్టార్టింగ్ చెప్పినట్టు పైలోకం నుంచి ఈ భూలోకానికి వచ్చినటువంటి ఒక మహనీయుడు నిన్న ఆయనకి సంబంధించినటువంటి దేవుడి టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది జన్మకు సార్థకత చేకూర్చుకున్నారు దెన్ స్వర్గానికి వెళ్ళారు సో ఇప్పుడు మరి టాటా గ్రూప్కి సంబంధించి మరి ఎవరు ఏంటన్నప్పుడు ఈయన హాఫ్ బ్రదర్ ఉన్నారు దట్ మీన్స్ సపత సోదరుడు అన్నట్టు అనుకోవచ్చు మనకు అర్థమయ్యే భాషలో వీళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేసి నావెల్ టాటా వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేసి సూని టాటా దెన్ వీళ్ళు విడిపోయిన తర్వాత నావెల్ టాటా ఏం చేస్తారంటే ఐరీష్ ఆమె అయినటువంటి సీమా టాటాని పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళకి నోయల్ టాటా అని చెప్పేసి పుడతం జరిగింది ఈ నోయల్ టాటాకి ప్రజెంట్ మాయా నెవెల్లే అండ్ లే అని చెప్పేసి ముగ్గురు పిల్లలు ఇందులో మాయా వచ్చేసి టాటా మెడికల్ సెంటర్ సంబంధించి ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్గా ఉన్నారు నెవెల్లే వచ్చేసి స్టార్ట్ బజార్ సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించి దాన్ని చూసుకుంటున్నారు అండ్ లే వచ్చేసి ఇండియన్ హోటల్స్ కంపెనీస్ ఆపరేషన్ సంబంధించి చూసుకుంటారు దట్ మీన్స్ హాస్పిటాలిటీలో ఉంటూ ఉన్నారు సో వీళ్ళంతా ఆల్రెడీ టాటా గ్రూప్లోనే రిమైనింగ్ రకరకాలు చేస్తున్నారు ఈవెన్ హాఫ్ బ్రదర్ అయినటువంటి నోయల్ టాటా కూడా ఈ టాటా స్
ప్రజెంట్ టాటా అనగానే మనకు గుర్తు వచ్చేది చైర్మన్ ఎవరు ఏంటి ప్రజెంట్ నటరాజన్ చంద్రశేఖర్ గారు ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి నేను నైట్ వీడియో కూడా పెట్టాను మన క్యాట్ సస్పెక్ట్ ఛానల్లో మన టీసీఎస్ వాళ్ళు వైజాగ్లో కంపెనీ పెట్టబోతున్నారు పదివేల మంది వైపు ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయి ఆ స్టేబుల్ని చెప్పిన రతన్ టాటా గురించి కొంచెం బాధకరమైన వార్త వింటున్నాను బట్ దుర్వార్త కాకూడదని చెప్పేసి కొంటుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దుర్వార్త బట్ మొత్తం క్రాస్ అప్ చేశాక ఓకే ఆయన వచ్చారు జన్మకు సార్థకత చేర్చుకున్నారు ఎనభై ఆరు సంవత్సరాల వయసు దివికే గారు ఆయన పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది సూరత్తులే అండి ఓకే పార్సీ కుటుంబం వారిది జనరల్గా పార్సీలు అన్నప్పుడు వాళ్ళు మరణించినప్పుడు వారి దేహాన్ని ఏం చేస్తారంటే ప్రకృతిలో ఐక్యమే అవుతారు అన్నట్టుగా పార్సీలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయ ప్రకారం రాబందులకి ఆహారం అన్నట్టుగా అలా ఇచ్చేస్తారు బట్ సిటీ పెరగటం అండ్ జనాలు వచ్చేసి రాబందులు సరిగా లేవు మీరు బాడీని అలా పెడితే ఇబ్బంది అద్దని అంటూ ఉంటే ఇంకా అలా కాదన్నట్టుగా అంచక్రియలు నార్మల్ ఫార్మెట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు మన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంచనా నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు ఇక సింపుల్గా టాటా గ్రూప్ల గురించి చెప్తాం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఒక ప్రైవేట్ ట్రేడింగ్ కంపెనీగా జంషెడ్జీ టాటా గారు ఈ టాటాని స్టార్ట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల రెండు సంవత్సరం వచ్చేసరికి తాజ్ హోటల్స్ అండ్ తాజ్ టవర్ అంటూ వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాన్ని లగ్జరీ హోటల్స్లోకి ఎక్స్పాండ్ చేశారు ఇండియాలో ఫస్ట్ లగ్జరీ హోటల్స్ అదే పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో ఆయన మరణించడం జరిగింది జంషెడ్జీ టాటా అప్పుడు ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు అనమాట సార్ దురబ్జీ టాటా తర్వాత రతన్జీ టాటా వీరికి కూడా పిల్లలు లేరు అప్పుడు ఈ రతన్జీ టాటా ఏం చేశారంటే మన రతన్ టాటా వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు కదా నాభై టాటా అతను దత్త తీసుకోవడం జరిగాను ఇక సార్ దరబ్జీ టాటా గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు వరకు ఉన్నారు ఆయన ఉక్కు పరిశ్రమని పంతొమ్మిది వందల ఏడులో స్థాపించారు పవర్ సెక్టర్లో పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఎంటర్ అయ్యారు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో ఎంటర్ అయ్యారు అండ్ కన్సూమర్ గుడ్స్ నిత్యవసర వస్తువులు అన్నట్టు వాటిలో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఎంటర్ అయ్యారు ఇక విమానయానం కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇక ఆ తర్వాత దురబ్జీ టాటా గారు కన్ను మూసాక సార్ నవరోజీ సక్లత్ వాలా అని చెప్పేసి ఆయన టాటా గ్రూప్కి మూడవ చైర్మన్గా అపాయింట్ అయినారు ఆయన ఆరు సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు ఆయన మంచి క్రికెటర్ కూడా ఇక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో జహంగీర్ రత్నంజీ టాటా టాటాకి సంబంధించి ఒక వైభవం అన్నప్పుడు ఇదిగో ఈయన హయాంలోని జహంగీర్ రతన్జీ టాటా ఆయనను జేరెడ్డి టాటా అంటాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుండి సుదీర్ఘకాలం టాటా గ్రూప్స్కి సంబంధించి చైర్మన్గా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఈయన హయాంలోనే కెమికల్ రసాయనాల పరిశ్రమ కాస్మెటిక్ పరిశ్రమ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో రసాయనాల పరిశ్రమ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో తర్వాత మార్కెటింగ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవన్నీ కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ తేయ కంటే టీ పరిశ్రమ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సాఫ్ట్వేర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఇంజనీరింగ్ అండ్ లోకో మోటివ్ అని చెప్పేసి పరిశ్రమ స్టార్ట్ చేస్తారు దాన్ని రెండు వేల మూడులో టాటా మోటార్స్గా మార్చినారు ఇందులోనే మన రతన్ టాటా గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఇందులోనే ఎక్స్క్యూటివ్గా జాయిన్ అయ్యారు అక్కడి నుంచి అంచనాకి ఎదుగుతూ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఆయన ఇక్కడ చైర్మన్ అవడం జరిగింది ఈయన వచ్చేసి మన జేఆర్డి టాటా జహంగీర్ రతన్జీ టాటాకి మేనల్డ్ అవుతారు మన రతన్ టాటా గారు ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో జేఆర్డి టాటా కన్ను మూసిన తర్వాత ఆయన మేనల్డ్ రతన్ టాటా గారు చైర్మన్గా అయిన తర్వాత ఇక లండన్ చెందినటువంటి టెట్లీ టీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు ఐ మీన్ టేక్ ఓవర్ అనుకుంటూ రెండు వేలలో ఇక రెండు వేల నాలుగులో వచ్చేసి సౌత్ కొరియా చెందినటువంటి డేవు మోటార్స్ అమ్మే ట్రక్స్ అవి రెండు వేల ఒకటిలో వచ్చేసి టాటా ఏఐజి ఇన్సూరెన్స్లు అమెరికన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేశారు ఇక రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు మధ్య దేశానికి సంబంధించి డిఫెన్స్ సెక్టర్లో ద బెస్ట్ వేలో హెల్ప్ అయ్యే విధంగా టాటా అడ్వాన్స్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ టీఐఎస్ఎల్ అని చెప్పి రెండు వేల ఏడులో స్టార్ట్ చేశారు ఏరో స్పేస్ డిఫెన్స్ ద బెస్ట్ వేలో టాటా అనగానే గుండు సూది నుంచి విమానం వరకు ఉప్పు నుంచి ఉక్కు వరకు అన్ని వీలువే ఉంటూ ఉన్నాయి ప్రతి దానిలో ఎథిక్స్ ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఖచ్చితంగా ప్రతి కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ ఆ వచ్చిన దాన్ని సమాజానికి మీరు నమ్ముతారో లేదో టాటా సంస్థల నుంచి సమాజానికి చారిటీ అన్నప్పుడు కొన్ని లక్షల కోట్లు అనమాట అవన్నీ కనుకుంటే ప్రపంచంలో వెలువరించిన తర్వాత ఇంకెవరు ఉండరు మన రతన్ టాటా గారి విషయానికి వచ్చినట్టుదే నో కాంట్రవర్సీ నో స్కామ్స్ నో యాటిట్యూడ్ నో యారగెన్స్ నో హేటర్స్ ద జమ్ ఆఫ్ ఇండియా ద గ్రేటెస్ట్ సోల్ ఆఫ్ ఇండియా the greatest legend of india the greatest human in the world is
ఒకనాడు వీళ్ళకి సంచు కారులకి స్టార్ట్ అయ్యింది రిమైనింగ్ కొన్ని కార్లు లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్డ్ అండ్ ఫార్న్ కొంతమంది కంపెనీస్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎగతాలు చేశారు మీకు కార్లని అమ్మకాలు కొనుగోలు లేదన్నప్పుడు మార్కెటింగ్ అన్నీ సరిగా రానప్పుడు ఎందుకు ఇది అంతా ఇదని చివరికి ఎవరైతే ఎగతాలు చేశారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ద అలైట్ బ్రిటిష్ బ్రాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసి వారికి ఉపశమన కల్పించారు డబ్బులు ఇచ్చేసి తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు ఒక రకంగా టాటా సంస్థలకు సంబంధించి కూర్చుంది గడ్డు కాలం అంటే ఈ సైరస్ మిస్త్రీ ఉన్నటువంటి ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదహారు మధ్య సరిగా ఆయనకి ఆ టాటా వాళ్ళకి కొంచెం ఇష్యూస్ వల్ల ఈయన వేరే వ్యాపారం ఉండటం వల్ల ప్రాపర్ వేలో ఆ లాయల్టీ అనేది మెయింటైన్ చేయలేదు ఎథిక్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయలేదు దాంతో బోర్డు మెంబర్లు అందరూ కూడా ఆయన పక్కన పెడితే మరల మన రతన్ టాటా గారే రావటం జరిగింది రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్లో ఈ సైరస్ మిస్త్రీని తొలగించిన తర్వాత మన తాత్కాలిక చైర్మన్గా రతన్ టాటా గారు రావటం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో నటరాజన్ చంద్రశేఖరన్ ఫుల్ టైం చైర్మన్గా వచ్చినారు గౌరవ చైర్మన్గా మన రతన్ టాటా గారు ఉన్నారు సో నా తెలుసు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేస్తున్నా ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియచ్చేయండి రతన్ టాటా చెప్పే కదా ద గ్రేటెస్ట్ హ్యూమన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఆయనే భారతదేశానికి సంబంధించి భారత రత్న పురస్కారం కూడా గర్భించదగినటువంటి గొప్ప రత్నం మన రతన్ టాటా గారు ఆయన వివాహం ఎందుకు చేసుకోలేదో చెప్పున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత టాటా గ్రూప్ సంబంధించి నావెల్ టాటా ఆయన హాఫ్ బ్రదర్ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో మాయా నెవెల్లె లే వీళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు చైర్మన్గా రావటము ఆల్రెడీ చైర్మన్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళ గ్రూప్కు సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ మొత్తం చూసుకుంటూ ఉండటం లైక్ ఆ వీళ్ళు చేస్తారు మొత్తంగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నేను మల్టిపుల్ వీడియోస్ చేయొచ్చు ఈ ఒక్క వీడియోని బట్ నాకు అలా అవుద్దు ఈ ఒక్క వీడియో మీ అందరి దగ్గర ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ దానికోసమే క్రిస్పీగా అన్ని పాయింట్స్ గ్యాదర్ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తుంచుకోండి జీవితం అంటే మనది కాదు సమాజానిది అలా అని చెప్పేసి ఎదుటి వాళ్ళు తగ్గట్టు ఉండటం కాదు మనకు తగ్గట్టుగా ఉంటూ మనం చేసేదాని వల్ల సమాజం బాగుపడాలి అందులో రతన్ టాటా గారు దేవుడు అందులో నో డౌట్